So Sister Marina, Sister Michelle with you today, recording lesson number 16 in Smani. Practical Christian Life and Ministry. We started out in the previous lesson looking at Lazarus. На предыдущем занятии мы начали uh, разбирать историю Лазаря. With, uh, out of John chapter 11. Uh, отрывок из Писания Иоанна, 11 глава. And the thing that I notice is that Jesus, God, is not in a hurry. И то, на что я обратила внимание, что Иисус, Он не в спешке, Он не спешит. His, his goal is not just to make sure everything in our life is always ideal and that we never have any trouble. И uh, главной целью у него не является убедиться, что в нашей жизни не будет абсолютно никаких проблем, а все будет идеально и безупречно. That's not his purpose. His purpose is our perfection. Это не его, uh, ну, не его цель. Его цель — это наше совершенствование. But this perfection is not in ourselves, it's in Christ, in him. Но совершенство, uh, оно в нем, оно не от нас. It's not my own personal perfection, it's his perfection in me. Это не мое собственное совершенство, но это совершенство мое в нем. So his righteousness covering me or in me. Это его праведность, которая покрывает меня. And we have that righteousness, that perfection by faith. И у нас есть эта праведность, которую мы получаем верою. It's not in ourselves, it's in him, by faith. Она не от нас, она в нем, который мы получаем верою. And a lot of times it takes circumstances that are very extreme in order to bring us to a place of faith. И бывают у нас такие обстоятельства, которые доходят до какого-то экстрима, до пиковой ситуации, чтобы мы могли перейти на другой уровень веры. Because most of the time, if it's something small enough that we can manipulate or control, we'll do that in our own strength. Потому что бывают такие ситуации, которые, ну, незначительные uh, проблемы, обстоятельства. Тогда мы можем манипулировать, мы сами можем все контролировать, покрывать, и тогда уже нам не надо демонстрировать эту крепкую веру. And we, we just, we live and we call ourselves believers, but we don't really believe. Uh, мы живем, у нас обычная, обыденная жизнь, и мы называем себя верующими, но в действительности мы не являемся таковыми. We don't have faith. We don't believe. У нас нет веры. Мы не верим. How do I know that? Because when a problem comes, we don't have anything to stand on. Как я знаю? Как я знаю? Это, ну, как, когда враг приходит, да, ты не можешь стоять, ты не знаешь, как себя вести. And we're so shocked and, and we're so confused. And it's a very good sign that our foundation is not right. So we need these things in our lives. We need these difficulties. So that we have a chance to really see God. Чтобы у нас, uh, нам был предоставлен реальный шанс увидеть Бога. Let's look in 2 Corinthians chapter 12. Давайте откроем 2 Коринфянам 12 главу. This is a familiar passage to many people. Это известный отрывок для многих людей. It's uh, Paul's thorn in the flesh. Это жало Павла во плоти. And a lot of Christians will have discussions and theological debates about what was wrong with Paul. Some people like to say Paul was sick. But the Bible doesn't say Paul was sick. В Библии не написано, что Павел был болен. It says in verse 7, let's read verse 7. Давайте прочитаем 2 Коринфянам 12.7. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. Ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Yeah, so he says this thorn was a messenger of Satan. Это жало во плоть. Это ангел сатаны. So this a demon, 
a demon is given to Paul <laughs> to demon. buffet him. Demon will done Paul to be drunchy. And everybody like, yeah, I want my own personal demon to buffet me. Да, представляю, если каждый нас скажет, о, как же я хочу своего собственного демона или это жалобу будет. A messenger of Satan. Ангела сатаны. To buffet me. Удручать меня. Yeah, everybody says I need several of those. Yes, yes. Да, да, ну можете сказать, ну мне надо парочку таких, вот парочку, точно, несколько. No, none of us would say that. We're all just like Paul. We say, please, God, take this away. Никто из нас не поступает подобным образом. Мы, как Павел, говорим, Боже, ну, помилуй меня. Вот ты за трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Take it away, please. Пожалуйста, забери это, забери это жало от меня. What was Paul talking about? He gives us, if we look in the previous chapter with context, it's yeah. easy to see. И о чем Павел здесь говорит? Нам поможет, если мы посмотрим в предыдущих главах и обратим внимание на контекст в целом. He's, he's having some kind of argument with people who think that, that oh well, he, he's just always have these enemies in his life who, who make, who belittle him or don't give him credit. <laughs> Вы знаете, в его жизни, вот мы можем в предыдущих главах обратить внимание, какие-то такие ну, недопонимания, то есть конфликтные ситуации, какие-то дискуссии с врагами. То есть у него постоянно есть кто-то, кто противостоял ему. He says, verse 22. Okay. Yeah, uh, of 11, chapter 11. 11, verse 22, and read through the end. He's talking about himself. Второе Коринфянам, 11 глава, с 22 стиха по 32 включительно. Можем посмотреть. Он говорит лично о себе и обо всем том, через что он прошел ради Иисуса. Итак, 2 Коринфянам, 11 глава, с 22 стиха по 32 включительно. Они евреи и я, израильтяне и я, семя Авраамова и я. Христовы служители, э, в безумии говорю, я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От Иудея пять раз дано мне было по сорока ударов без одного. Три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях, на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде, жажде, часто в посте, на стуже и в ноготе. Кроме э, посторонних приключений, у меня ежедневно течение людей, забота о всех церквах кто изнемогает, с кем бы я ни изнемогал, кто соблазняется, за кого бы я ни воспламенялся. Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный во веки, знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня. И я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук. Paul's had a life full of problems. Вы знаете, у апостола Павла была жизнь преисполнена проблем. He has no lack of, of troublesome things and people in his life. У него не было нехватки, трудностей, да, и атак людей в жизни. Everywhere he goes, trouble, beating, scourging, weariness, watchings, fastings, nakedness, everything you could ask for, he's got it on the negative side. Вы знаете, куда бы он ни пошел, были атаки, были опасности, были опасности и на море, он был в труде, в изнурении, в бдении, в голоде, в ноготе, в стуже. В общем, что ни возьми, через все он прошел, в негативном and, смысле этого слова. And then also, in addition to all these negative things, he's had visions of glory. He's seen things nobody else has seen. И посредине вот этих всех притеснений, стесненных обстоятельств, он видел образ, да, видение славы. То есть, ну, от, It goes от... on in chapter 12, yeah? He talks about this caught up into glory. He saw visions, revelations. 
И в 12 главе начале видео написано, что видением и откровением Господним. Да, то есть он видел. And, and so that he wouldn't become lifted up, he said, was given to him this messenger of Satan to buffet him. И он говорит, что мне, и чтобы я не, в 7 стих 12 главы, 1 Коринфянам, и чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. Ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. God knows when we need help. Бог знает, когда мы нуждаемся в помощи. He knows what we need in our lives. Он знает, в чем мы нуждаемся в нашей жизни. Do we like these things that God thinks we need? Нравятся ли нам э, те вещи, э, ну, которые Бог вообще знает, что, что это нам, нам полезно и нравится или нет? No. Three times, like Paul, or maybe a hundred times, we've asked God, please make this go away, take this away. Возможно, смотрите, Павел трижды просил, а ты, может быть, сотни раз просил, Боже, избавь меня от этого, забери у меня это. But, but listen to what Paul says. Но посмотрите, что говорит Павел. He says, God said to me, Он говорит, что Бог сказал мне, My grace is sufficient for you. My strength is made perfect in weakness. Девятый uh, стих. Но Господь сказал мне, довольна для тебя благодать моя, ибо сила моя совершается в немощи. My grace is sufficient for you. Довольна для тебя благодать моя. Most Christians know that verse. Большинство христиан, они прекрасно знают этот стих. And they know that God's strength is made perfect in weakness. И они знают, что да, что сила совершается в немощи. Ага, uh -huh, God's strength, huh? Божья сила. Ага, uh, they know this. Да, они знают все это. And they can repeat these verses. И они могут цитировать, да, по памяти повторять эти, проговаривать эти стихи из Библии. And they even have a sad tone in their voice when they say, well, you know, if Paul had a thorn in his flesh, who am I to think I don't need something? И вы знаете, даже могут так, ну, это звучать на, в минорном, да, в минорном таком исполнении, очень, очень грустно, печально, и говорят, ну, если даже апостол Павел, у него было это жалово платить, то коль паче я, ну, чтобы мне uh -huh. дано было это пережить. Но я не думаю, что Павел был в печали, когда он это писал. What I see is that he has had revelation from God in this area. Что я вижу здесь, что у него было откровение от Бога здесь. Because, because he said, most gladly, therefore, I am going to glory in my infirmities, so that the power of Christ would rest upon me. Девятый стих, вторая часть. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. He's not being sad. Он не в печали. He's not being pitiful or pathetic. Он не был, знаете, ну, не занимался с каким-то самосожалением, самобичеванием. Нет, нет. No. no, no, no. He says, that's why I take pleasure in infirmity, in reproach, in necessity, in persecution, in distress for Christ's sake. Нет, нет, он говорит, э, пос... так, следующее. Where are you? Посему, yeah, uh -huh. yeah, и посему, потому гораздо охотнее буду хвалиться всеми немощами, чтобы обитала мне сила Господня. And the next, yes? Worse. Yes. И десятый стих. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен. Paul understood something that we need to understand. А апостол Павел что-то осознал, то, что мы должны понять. And I believe it's, it's... It's transformational if we can understand what he's saying. It's the difference between death and life. It's right here for us to enter into this abundant life. Она здесь сейчас для нас, чтобы мы вошли в эту жизнь с избытком. Do you want the power of Christ to rest upon you? Uh, желаешь ли ты, чтобы сила Божья, она uh, на, uh, наполняла тебя? And we say, yes, yes, the power of Christ. 
конечно, мы говорим, да, да, сила Христова. Everybody says, yes, I want this, right? Каждый из нас говорит, да, я желаю этого. So what do we have to do? Поэтому что нам нужно делать? We need to allow in our lives a platform for this power to be manifested. Нам нужно предоставить нашей жизни эту платформу, да, для того, чтобы эта сила Божья была проявлена. Most of us don't give God any space. Потому что uh, большинство из нас, мы не предоставляем Богу вообще пространство для этого. No, we give him no space to reveal his power in us. Мы не даем ему никакого, ни малейшего пространства проявить себя в нашей жизни. We have a headache, we automatically take our pill to remove the headache. У нас только возникает головная боль, мы моментально хватаемся за таблетку, чтобы uh, избежать этой боли. То есть, чтобы все we don't want to know the God who heals headaches. Мы вообще не хотим лично знать Бога, который силен исцелить нас от головной боли. Do you hear me? You hear what I'm saying? God gives us the chance to build our muscles. He gives us the chance to grow strong. Слышите, что я говорю? Бог предоставляет возможности нам нарастить эти мышцы и укрепить нас, чтобы наша вера возросла. But if you get used to taking a pill for a headache or going to the doctor for something small, но если ты берешь сразу моментально и пьешь эту таблетку от головной боли или мчишься к доктору, чтобы решить свои вопросы, Maybe he'll tell you, oh, that finger is bad infection. Let's cut it off. Возможно, тебе доктор скажет, ну вот у тебя палец попал инфекция, давай его ампутируем сразу. And so we cut that off. And then, oh, the arm is bad. Let's cut it off. И сразу раз ампутировать. Там говорят, о, что-то вообще с рукой не в порядке. Раз, ампутация. And then here, huh? И потом уже выше. And then, and then what? When it comes to something in your head, you're going to have to take the head off. А когда доходит вообще ситуация, да, вопросы до головы, так что у тебя будет? Обезглавить, что ли? <laughs> we, if we don't practice on the finger, we're not going to be ready for the arm. If we don't practice on the arm, we're not going to be ready for the head. Если мы не будем практиковать, да, вот возрастание веры в мизинце, тогда мы не можем практиковать и доверять ему уже в руке. Если мы не будем доверять в руке, мы не сможем потом уже перейти на уровень доверия Богу в отношении нашей головы. He gives us a chance to see his glory on a daily basis. А и ежедневно Бог предоставляет нам эту возможность видеть его славу. And we can we can know him there in a personal and a real way. И и он действительно желает, чтобы мы лично узнали его лично. And not ducking every chance that we get to learn how to play ball. Но не пытались уклониться каждый раз, когда нам предоставляется возможность схватить этот мяч и совершить эту игру. No, take every chance and use it to grow your muscles. Нет, возьми, возьми этот шанс и используй его, чтобы нарастить себе мышцы. To exercise your faith. Чтобы uh, натренировать свою веру. Paul understood this finally. И в конце концов Павел осознал это. He says, that's why I can take pleasure, verse 10. That's why I take pleasure in these things. И вот поэтому 2 Коринфянам 12.10, он говорит, «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». He said, that's why I can take pleasure in these things. И он говорит, что, так, что тогда я мог насладиться этим. Ага, uh -huh. in infirmities. Да, ну, в этих немощах. Ага, uh -huh, reproaches. Да, в, не, в немощах и в притеснениях. In necessities. Да, и в гонениях, в нуждах. Ага, uh -huh, persecution, distress. В гонениях, в притеснениях, в немощах, в обидах, в нуждах. Да. For, for Christ's sake. За Христа. He says, because when I am weak, then am I strong. И он говорит, типа, когда я немощен, тогда силен. Then I'm strong. You know, I, I've been, I, I'm 46 years old now. But up until when I was about 39, 40 years old, I had, I don't know, I've been traveling, like Brother Walter was saying, for 27 years in ministry. 
я путешествовала, как брат Вольтер говорил, 27 лет служения. And so I travel a lot. Я очень много путешествовала по миру. And it's easy to get tired when you're traveling. Когда ты путешествуешь, то очень легко устать. Especially if you go from place to place to place. Особенно, когда ты перемещаешься от одного места в другое, потом в третье. Мишель, can you stop for a minute? I, I, I... So I've been traveling from many countries, one after another, many places, one after another. Я путешествовала по многим странам этого мира, от одной страны в другую. Так очень-очень много-много раз. And many cities and many places in each of the countries. So much travel for months at a time. То есть бывали моменты, когда я месяцами путешествовала по разным странам, различным городам. То есть очень-очень много путешествовала. And I notice in myself that as I'm getting older, I'm getting, how do you say, weaker. И чем старше я становлюсь, то я обратила внимание, что я становлюсь, ну, чувствую себя, знаете, слабее. And even going from place to place, there's different kinds of influenza or infections, viruses, lots of things. И вы знаете, в каждой местности, когда ты приезжаешь в каждый город, страну, то есть какая-то особенность, например, какие-то инфекции, вирусы, ну, то есть влияние какое-то. So, as you enter these new places, your body is not prepared for these attacks. Поэтому, когда ты приезжаешь в новую местность, то твое тело, оно не подготовлено к этим атакам. And so I found myself becoming sick and weak and weak and sick. Я обратила внимание, что я становлюсь слабее, слабее, более больной становлюсь физически. And it's just, it, it, I don't know, I was getting a reputation. By the time I would get back home, people are like, oh, Michelle, she carries all the diseases of the world with her. Quarantine. Вы знаете, что я уже такую себе заработала определенную репутацию дома. Когда я возвращаюсь домой, все на меня смотрят, Мишель насобирала, э, да, ну, аккумулировала абсолютно все болячки, болезни этого мира, вирус, инфекции, и привозит домой. Okay, but you understand, I have a theory that says Jesus is my healer. Ну, знаете, у меня есть такая теория, то есть я верю в то, что Иисус мой целитель. Does, I don't know, some Christians believe Jesus heals today, some people say, no, it's not physical, it's spiritual. Вы знаете, есть христиане, которые верят, что сегодня... Христос силен исцелит. Но некоторые люди говорят, нет, это просто теория. Uh -huh. They say it's a spiritual healing, not physical. Они думают, что это лишь uh, духов, что -то, ну, духовное исцеление, но не физическое исцеление. But I believe it's physical. Но я верю в то, что uh, Иисус способен uh, сделать и осуществить именно физическое исцеление. And I confess, Jesus is my healer. Я исповедую, я говорю, что Иисус мой целитель. So then I have a problem. Why am I sick? Чтобы когда у меня проблемы, почему я болею? I have a problem between my theory and my practical. I guess is what I'm trying to say. Мне кажется, что у меня проблема между теорией и практикой. Uh -huh. I, I, I say Jesus is my healer. Я говорю, что Иисус мой целитель. So why am I sick? What's this? Но почему я больна? Что, что, что со мной? Where's his healing? Где же его исцеление? And this was many years of this walking sick. И так, так много лет было, что я просто вот, была, жила в болезни. Just, в it's not major chronic diseases, but just influenza, the grief, the, the whatever, the whatever, the last... Just... Yeah. <laughs> я не говорю, я не говорю о каких-то таких очень серьезных заболеваниях, тяжелых формах, но я говорю о таких вот, знаете, сезонный грипп, насморк, простуда, вот постоянно вот я в этом пребывала. And going from one place to another and trying all of the different flavors. И вы знаете, я с одного места в другое переезжала из страны в страну, из города в город, и я, знаете, пробовала все, что можно, то есть все оно ко мне прилипало. <laughs> and I was getting really angry at God. Я очень начинала злиться на Бога. Just, maybe not angry, but just really disappointed in him. Ну, может, даже сказать, что не то, чтобы злиться, но разочарована. Just like, why, God? Why can't you? What, what's wrong? Why don't you, why don't you make me have stronger immunity? 
почему Бог, почему ты мне просто ну, не укрепил мой иммунитет, чтобы он не стал такой крепким. If, if you're going to send me around the world, couldn't you make me strong? Если ты меня собрался послать по всему миру, да, проповедовать Евангелие, то неужели ты не мог меня сделать более сильной? What do you think? Could he have made me strong? А как вы думаете, мог ли, мог бы ли Бог сделать меня более сильной? I mean, I know people with a strong immunity and they never, ever, ever get sick. Я знаю людей с очень крепким иммунитетом, стойким, и они вообще, в принципе, никогда не заболевают. Me, all I have to do is look at somebody sneeze, and I'm already sneezing. В моем случае мне надо достаточно посмотреть на человека, который чихнул, и я уже автоматически начинаю чихать. So where's God? Но где же Бог? Where's his power to heal? Где его сила, чтобы исцелять? So when I was 39, this was what, eight years ago, or seven, how many, seven years ago now? Seven. Когда мне было 39 лет, это было семь лет назад. I was starting this big trip. И я начала эту такую большую-большую поездку. I started in Ukraine. Начала из, э, с Украины. Then going to Poland. Потом поехала в Польшу. And then Armenia. Потом в Армению. But the very first day in Ukraine, the very first step. Но самый первый шаг, самый первый день в Украине. I meet, I, I, I arrive at the Bible school where I'm going to teach. Я приехала на библейскую школу, на которой я должна была преподавать. And the, the man meets me at the door and he says, welcome to our school. We have the flu. И мужчина, который, ну, группе порядка, который приветствовал меня, он говорит, Мишель, добро пожаловать на нашу библейскую школу. У нас грипп. I was like, oh, боже мой, no, no, no. Нет, боже, нет, нет, не надо. And I have to go in there where they all have the flu. И мне надо было идти туда и проповедовать, да, учить там, где все простужены. And live in their midst. И быть, обитать посреди них. And you know, after maybe two days, I already have the symptoms in my own body. Дня через два, то есть уже на ну, второй день, у меня уже были, я реально ощущала симптомы в своем теле. And by the time I left there, I was sick. И когда я уже уезжала с этой библейской школы, то я уже реально была больна. And so I go on, I go on to Armenia from there. Not, no, no, not Armenia, Poland, Poland from there. Поехала в Польшу. And in Poland, I already have this gunk in my chest, in my lungs. Польша, я уже была, у меня вот этот тяжелый-тяжелый кашель такой уже. And I get sick in addition, something was wrong and in my stomach with my digestion. И там еще добавок ко всему, к моему состоянию, к этому слабости, я еще подхватила какую-то болезнь, ну, желудка. То есть меня, я не, не могла что-то переваривать пищу. Трудно себе. And so then I'm sick in my stomach and I'm coughing and I'm just so sad and so pathetic. Oh. И я настолько, настолько плохо себя чувствовала, настолько mm. uh, грустила. Ну, ну, не то, что грустила, но очень мне тяжело было, да? So now I'm already coughing and now my stomach is messed up. И уже я в таком состоянии, да, Польша, что мне, я не только кашляю сильно, мне уже везде все в легких болит, но плюс еще проблемы с пищеварением добавились. Я настолько, ну, расстроена была, и вообще горчена на Бога за все so, это происходящее. By the time I reached Armenia, I was just very sad, sad, sad mess. И вы знаете, когда я уже доехала до Армении, то я была в таком же состоянии, да, то есть я уже просто была в печали. Because this is a spiritual problem inside of me. Потому что это уже была духовная проблема внутри меня. Because I'm so angry or confused, I disappointed in God. Потому что я была настолько разочарована в Боге. I just don't understand. Я не понимаю. I'm sitting there, I'll never forget it. I was sitting there with my cup of tea. Я никогда не забуду этот момент. Я сидела там в Армении с этой чашкой чая. And I was fevered. I had fever and I was so sick. И у меня, у меня была температура, на самом деле, жар. И я настолько была больна. And I can't understand, God, where's your healing? Why don't you heal me? 
И я вот не могла понять, я говорю, боже, ну где же твое исцеление? Почему ты меня не исцеляешь? Because you understand, I'm not laying in a bed. I'm continuing to serve. I'm pouring out my heart for these people. Вы понимаете, вы понимаете, я не лежала в этот момент в болезни. Я продолжала служить на школах, служить этим людям, да, и продолжала. I confess that I'm healed. I, I proclaim the promises of God. Я исповедала, что я исцелена. Я провозглашала Божье обетование в мою жизнь. But my, my, my symptoms, my circumstances stand in opposition. Но мои симптомы, мои обстоятельства, они ну, противостояли мне, то есть в оппозиции. Like соперники, а? Huh? Соперниками. <laughs> And I'm mad about them. Я очень злилась на них. Well, I'm mad because they're, they're in my life. Я злилась, потому что им есть место в моей жизни. And I don't like this. Мне это очень не нравится. And I'll never forget it. It was a Sunday morning. И никогда не забуду, это было uh, воскресное утро. And they had asked me to do the service, to speak in the service. И мне, меня попросили послужить на собрании. And so I'm standing up there to give the word for the morning. И я встала и, и приготовилась поделиться словом утром на собрании. And as I opened my mouth to speak to the people. Как только я открыла свои уста, чтобы обратиться к людям на собрании. God told me, open the word to 2 Corinthians 12. And so I opened a Bible there. And he had me to read these 7, 8, 9, 10, these verses here. And so I'm reading these verses to the congregation. But the actual word is the Lord speaking to me. And he showed me that in my own life, I don't give space for the glory of God. I am very, very busy trying to protect myself. Я очень-очень занята тем, что пытаюсь себя защитить. Trying to be strong. Я пытаюсь быть сильной. Trying to be healthy. Я пытаюсь быть здоровой. Trying to not have any chance for disease to come near me. Я пытаюсь так защититься, чтобы вообще даже болячка никакая не приблизилась ко мне, в принципе. But, but what I've noticed is that the more I try to keep myself, the less I am kept. Но на что я обратила внимание, чем больше я стараюсь себя как бы сохранить от этого, то тем больше я подвержена вот этим инфекциям. The more I try to be strong, the weaker I am. Чем сильнее я стараюсь быть, тем слабее у меня получается. The healthier I try to be, the sicker I am. И чем здоровее я пытаюсь быть, тем я остаюсь более больной, слабой. But as I'm looking at these verses, <laughs> the word of God came alive to me. И когда я посмотрела на эти несколько стихов, тогда Слово Божье, оно ожило внутри меня. Like as if I read them for the first time. Uh, у меня сложилось впечатление, что я вообще первый раз в жизни читаю это. Paul says that he's going to be happy, he's going to rejoice, he's going to glory in his infirmities. И uh, тогда Павел говорит, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова, посему я благодушествую в немощи. То есть он говорит, это то, что я сам избираю. Say, ура, 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 аллилуйя! Я могу сказать, ура, аллилуйя! Every single time I have a chance to be in need or to be infirm or to be persecuted or reproached or in distress. И абсолютно каждый раз, когда у меня есть возможность находиться в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях и в притеснениях. I'm going to say hallelujah, ура! Я буду говорить аллилуйя, слава Богу. Because this is the platform for God's glory. Потому что это является платформой для славы Божьей. And he says, Paul says, when I am weak, then I am strong. Do we understand what he's saying? 
Понимаем ли мы, что он говорит здесь? Our strength is not in our ability to be strong. А наша сила не в наших способностях быть сильными. If we want to see the power of Christ revealed in us, если мы хотим видеть э, Божью силу, проявленную в нас, the power of Christ, the power of Jesus Christ, силу Христа, силу Иисуса Христа, then we have to give Him space in our lives. Тогда нам нужно предоставить Ему пространство в нашей жизни. I just pray that you can hear what I'm saying. И моя молитва, чтобы вы услышали то, что я говорю вам. From my own testimony. Uh, из моего личного свидетельства. I was, I realized all of the sudden, 39 years, I have tried to be strong. Вы знаете, я тогда осознала в тот момент uh, на том служении, что на протяжении 39 лет я пыталась очень быть сильной. I tried to be well. Я пыталась, чтобы у меня все было хорошо. To be healthy. Быть здоровой. I've tried to be immune to disease. Я пыталась, чтобы выработать иммунитет. Uh, And the more I try, the more I don't have. И чем больше я пыталась, тем больше у меня это не получалось. And all of a sudden, I realized I'm living in opposition to the Word of God. И какой-то момент я осознала, что я живу в оппозиции uh, против Слова Божьего. I am not walking as He's called me to walk. Я не хожу, как Он призвал меня ходить. The only thing I have known in all of these years is the strength of me. Единственное, что я познала за все эти 39 лет жизни, это сила моя собственная. <laughs> it's too small. Слишком ограниченная. I'm not strong enough. I'm not healthy enough to do what I need to do. Я недостаточно сильна. Я недостаточно здорова, чтобы совершать то, что мне нужно. And God is not going to allow me to be these things for myself. И Бог не позволит, чтобы я была таковой для себя. He wants to be that for me. Бог хочет всем этим стать для меня. He wants to be my strength. Бог хочет стать моей силой. He wants to be my keeper. Бог хочет быть моим хранителем. He wants to be my immunity. Он хочет стать моим иммунитетом. He wants to be my life. Он хочет быть моей жизнью. When I'm weak. Когда я слаба. Then I'm strong. Тогда я сильна. So that the power of Christ will rest upon me. Чтобы сила Христа, она пребывала на мне. I want, I'm going to rejoice, I'm going to glory. Я буду, я возрадуюсь, я буду в славе. In all of these things that come to me, every one of these circumstances. В этих всех обстоятельствах, которые окружили меня. I'm going to say thank you, God. Я скажу спасибо Богу. This is just one more chance to see you. Это всего лишь еще один шанс увидеть тебя. You know, if we look in, in Isaiah chapter 40. Если мы сейчас откроем вместе с вами Исаия 40 главу. Verse 28 to 31. Исаия 40 глава, стих с 28 до 31 включительно. Or maybe we should just back up just a little bit. Take, take verse 25 to 31. Давайте лучше Исаия 40 глава, 25 по 31 стих включительно прочитаем. Кому же вы уподобите меня и с кем сравните, говорит святой? Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе у него ничто не бывает. Как же говоришь ты, Яков, и высказываешь, Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего? Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его не следим? Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Amen. That's the word of the Lord. Это слово Господа. He's not asking us to be strong. Он не просит нас быть сильными. 
<laughs> he says, even the strongest young man is going to faint and be weary. Even the strongest of them. They're not going to be able to endure. Они не смогут выдержать это все. But those who put their trust in the Lord, Но те, кто надеется на Господа, надеются, обновятся в силе. It doesn't say the strong are going to renew their strength. It says those who trust in the Lord. Тут не написано, что сильные обновятся э, в силе. Тут написано, надеющиеся на Господа обновятся в силе. The strong ones are going to fall down and faint. Потому что сильные, они уже ослабеют и упадут. He doesn't ask us to be strong. Бог не просил нас быть сильными. He asks us to trust him. Бог просил нас надеяться на Него. And he says, if we will trust on him, we will find renewed strength. И он говорит, что если мы будем надеяться, то мы обновимся в силе. And we're going to mount up with wings. И мы поднимем крылья, как орлы. Like, like, like chickens. Написано, как поднимем крылья, как курицы. Like chickens? Как курицы. <laughs> We have chickens, and they live in a cage. They live in a pen. У нас дома есть курицы, и они в этом живут. They have wings. У них есть крылья. And they try to fly. И они пытаются полетать. But they don't get very far. Но далеко они не улетают. You know, I think that we Christians are like chickens. Мне кажется, что мы христиане часто, мы подобны этим курицам. We have these wings. У нас есть эти крылья. And we're flapping them. И мы машем ими. And we, we, we're trying to fly because God says we're going to soar on the wings. И вы знаете, мы пытаемся взлететь, потому что Бог говорит, что мы, да, воспарим. <laughs> But we can't get very far. Но далеко мы не можем продвинуться до земли. And really, we're just tired. We're just tired and worn out. Мы устаем, мы ослабеваем. And we give up. And we just get so discouraged, disappointed in God. Мы просто сдаемся, ослабеваем, разочаруемся. Where's his strength? Where's, where's his life? I don't even know. I don't even think I can go on. Где его сила? Где его жизнь? Мне кажется, что я вообще не способен дальше никуда продвинуться. Вообще. And God says, I didn't say like a chicken. I said like an eagle. А Бог говорит, я не сказал, что поднимешь крылья, как курица. Я говорю, поднимут крылья, как орлы. The eagle, what does the eagle do? Что делает орел? The eagle sits in a high place. Он садится на, на, выс на высоком, высокую позицию. And he waits. И ждет. He waits the wind. Он ожидает ветра. The wind comes. И вот наступает, приходит этот ветер. And he just jumps. И он просто прыгает с высоты. And he doesn't have to go. <laughs> Ему не надо вот так делать, порхать, махать. He doesn't have to get tired. Ему не надо вообще утомляться и ослабевать. Because the wind is carrying him. Потому что этот ветер несет его. It's not his power, it's the power of the wind. Это не сила орла, а сила ветра. The power of God. Это сила Божья. God wants to carry you as his people. Бог желает тебя также нести, как своих людей. He wants to take you on the wings of an eagle, where it's not you doing it, it's him. Бог хочет, чтобы ты поднял крылья, как орел, чтобы это была уже не твоя его сила. He wants his power to be manifested in you. Бог желает, чтобы его, его сила была проявлена в тебе. And how can you tell if you're using your power or God's power? А как ты можешь сказать, используешь ли ты свою силу или Божью силу? Ask yourself, am I tired? Am I weary? Am I fainting? Задай себе вопрос, ослабеваю ли я, устаю ли я, утомляюсь ли я? If you have these sensations in you, then maybe you're not using his power. Потому что если у тебя есть вот эти все ощущения, значит, ты не пользуешься его силой. It's a good test. It's a good check. Это хороший тест. Да. It's a good way to check yourself. Очень хорошо. Именно так ты можешь определить, проверить себя. If you're starting to feel worn out, it's a good possibility that you're out there doing something in your own strength. 
Потому что если ты понимаешь, что ты ослабеваешь и утомляешься, то это очень такой яркий, яркий показатель того, что ты делаешь все своей силой. It's a good time to say, wait a minute, stop. Хороший момент, время сказать, все, хватит, остановись. On this platform of my weariness. Вот с этой платформы, с этого момента моей слабости. I want to see the power of God revealed in me. Я хочу увидеть силу Божью, проявленную во мне. Because my God never grows weary and he never faints. Потому что мой Бог, он никогда не утомляется и не ослабевает. And there's no searching of his understanding. И нету края, то есть нет, нету предела, написано, и разум его не следим. You can't figure out God, you can just trust him. Ты не можешь ну, уразуметь Бога, ты можешь ему просто доверять. You know, Mary and Martha, they couldn't understand, why did Jesus wait? Они, Мария и Марфа, они не понимали, почему Иисус ждал. Why, why did he, middle, why, why did he, why did he tarry? Да, почему он медлил? Да. Why didn't he come when we called? А почему Иисус не пришел сразу, как только мы его позвали? I'll tell you why. Because he wanted to introduce himself to them as God who raises the dead. Я скажу вам почему. Потому что он ожидал, чтобы представить себя как Бога, воскрес... воскрешающего из мертвых. We, we say we want to know God. Мы говорим, что мы знаем Бога. We say we want to know God. Мы говорим, что мы желаем узнать Бога. But every time he gives us a chance to know him, we duck away, we turn away. Но каждый раз, когда он предоставляет нам возможность узнать себя, то мы уклоняемся, уклоняемся, прыгаем. We want to know him as healer. Мы хотим знать его как целителя. Then that means you need to be sick. Но как это узнать? Но мы не хотим болеть. Yeah, if you want to know him as healer, then you need something for him to heal. Вы знаете, если ты хочешь познать Бога как э, целителя, то тебе надо хотя бы что-то иметь э, ну, в себе, что нуждается в исцелении. You want to know him as a provider, there needs to be a lack in your life so that he can show you how he provides. Потому что если ты хочешь узнать Бога как, как обеспечителя, то тебе надо в своей жизни иметь какую-то ну, нужду, недостаток чего, чтобы он мог могущественно проявить себя как твой обеспечитель. В, в этих маленьких каких-то uh, аспектах жизни или в больших ситуациях, но это все очень важно. Они очень важны, потому что мы хотим прийти к практическому пониманию Бога. He wants you to know him personally. Бог хочет, чтобы мы знали Его лично. And you can know him personally. И ты можешь знать Его лично. If you go there with him, go to the place where he's taking you. Если ты пойдешь с Ним в то место, куда Он ведет тебя. Let's look in, in, in 2 Corinthians chapter 10. Давайте откроем 2 Коринфянам 10. No, 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 let's, let's, not, let's not do that. Well, we can do that. Let's look at that first. <laughs> I got so many good places I want to go. Я так много хороших мест, куда я хотела бы, чтобы мы с вами сейчас обратили внимание, прочитали. So, 10. 2 Коринфянам 10, глава 3 по 6 стих включительно. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердым ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божьего, и пленяем всякое помышление о послушании Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. We need to learn to walk in the Spirit. Нам нужно научиться ходить в Духе. How do you do that? Как ты можешь это сделать? It's very difficult. Это очень сложно. Because it requires you to leave what you see with your eyes, hear with your ears, think with your mind, to choose some kind of invisible thing that you can't touch. Потому что в подобном случае тебе надо просто отказаться от всего, что ты видишь своими глазами, слышишь ушами, понимаешь своим разумом, и достигать, и соприкасаться с чем-то невидимым, чему тебе трудно уразуметь, казалось бы. Yeah, you, walking in the spirit, you can't see anything. 
Потому что когда ты ходишь в духе, в действительности ты физически ничего не видишь. When you walk in your flesh, you see everything. Когда ты ходишь по плоти, ты видишь все. You think about it all, you, 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 you worry about it, you, you try to control it, you, you, you're really busy. Ты переживаешь обо всем, ты волнуешься, ты тревожишься, ты действительно предельно занят в своей жизни. Yeah, with stress. В стрессе, то есть у тебя уровень стресса есть большой. And fear. И страх. And questions. И вопросы. Those are all natural to man. Они все абсолютно естественные для человека. And God says, I call you to leave what's natural to man and come up to where I am. Casting, casting down imaginations and every thought that exalts itself against the knowledge of God. И пленять всякое помышление послушания Христу. Все что, все, что противится Христу, все это пленять. We have to take it, take it in, under control, take it into captivity. The control of the knowledge of God. What do you know about God? You know, I can say that the last seven years since God showed me this secret, Я могу сказать, что последние семь лет, когда Бог открыл мне эти секреты, the secret in, in, in Paul's sword. <laughs> а секрет заключается в этом жале во плоти. Да? Where, where Paul wishes that these things would go away, and God says, no, on this platform of these things, I'm going to reveal my power in you. И тогда uh, Павел взывал к Богу, и он говорил, забери у меня это, но, но Бог сказал, нет, я, я эта платформа. You're going to see me here like you can't see me any other way. Just like God told with, with, with Lazarus, he said, this is for the glory of God. If you will believe, you will see the glory of God. But Mary and Martha, they're so worried about the physical. Но Мария и Марфа, они настолько беспокоились и тревожились о физическом. Remember when Jesus came to the tomb? Помните, когда Иисус пришел к гробу? And, and, and he told them, roll away the stone. И он говорит, откатите камень. And what did Martha say? Что сказала Марфа тогда? She said, no, no, because he stinks. It's already four days. He Она говорит, нет, 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 он уже смердит. Уже четыре дня прошло, он уже смердит. She was worried what? About the resurrection or about the physical embarrassment? Она беспокоилась больше о воскресении, воскрешении Лазаря или о каком-то физическом ну, смущении. Каком <laughs> She's worried that people are going to talk about И она думала, что люди подумают, фу, фу, как это противно, мерзко. She doesn't even give space for God to make a miracle in her life. Она даже не предоставила Богу пространство совершить чудо в его в её жизни. She wants her brother back. She wants him to come to life. Она хотела вернуть брата, она хотела, чтобы он снова ожил. But she's afraid to go there with Jesus. Но она боялась uh, идти туда с Иисусом. She's afraid to roll away the stone. Она очень боялась откатить этот камень. What about you? Are you afraid to roll away the stone, open the grave? Как насчет тебя? Боишься ли ты откатить этот камень от гроба? Are you afraid to stink in the eyes of people? Боишься ли ты начать смердеть перед uh, глазами людей? Remember the verse in John 12, except a corn of wheat falls to the ground and dies, it abides alone. Помните, да, в 12 главе написано, что Если семя не упадет в землю и не умрет и не останется там. We all abide alone in our own little graves. There we are, abiding alone, trying to protect our lives. Мы пытаемся сами, мы остаемся наедине в этой как бы могиле в этой земле, полном одиночестве. Мы пытаемся сами себя как-то сохранить. To protect our health, to protect our finances, to protect our relationships. Защитить наше здоровье, финансы или взаимоотношения. And we don't understand that until we plant that, until we give that to God, until we lay that down, it's not going to be anything like we would desire. 
и мы не понимаем, что пока мы не предоставим все это Богу, то мы не получим то, как, как, что, чего мы желаем на самом деле. Когда мы будем держаться за жизнь, мы, все, что мы получим, это смерть. Но если мы положим свою жизнь, то мы приобретем эту жизнь. Yeah, the life of Christ revealed in me. Да, и, и эта жизнь Христа, она проявлена во мне. That's what God is a desire, that's his purpose. И это его желание, его, его при, э, призвание, предназначение для so нас. That, so that Christ would be formed in us. Чтобы Христос был сформирован в нас. That's the will of God. Это Божья воля. And it happens in the platform, the place of your death is where you will see his life. Seven years ago, God revealed that to me. And I can testify that these past seven years have been entirely other than anything I had before. И я могу засвидетельствовать, что последние семь лет они кардинально отличались от всего, что со мной происходило прежде. My trips haven't gotten short, shorter, they've gotten longer and greater and more difficult. А мои путешествия все многочисленные, они не сокращались, то есть они все больше и больше становились и во времени удлинялись, и усложнялись, они были длиннее. The opportunity for my body to break down or for me to become sick is greater and greater. И возможность для моего тела действительно быть сокрушенной и болезни намного увеличилась. But you know what? I've seen the opposite. I have seen the power of God manifested in myself. Но, но я чувствую все противоположное сейчас. То есть я вижу, что сила Божья она проявлена во мне. I can honestly say I have seen God making me stronger and stronger and stronger. Я могу даже сказать, что Бог делает меня сильнее, сильнее и сильнее. From strength to strength, mounting up on the wings like an eagle, I'm no longer a chicken for Jesus. То есть сейчас я настолько уже, ну, окрепла, что я уже не курица, не курица для Иисуса. I'm not the young man falling down. Я уже не юноша, которая слабевает, утомляет. I am the one who is trusting in God. Я та, кто надеется на Господа. And I find new strength, supernatural strength. И я нахожу uh, действительно новую сверхъестественную силу. И каждый раз, когда что-то ну, только начинает проявляться, например, <coughs> кашель, какие-то симптомы или <coughs> коронавирус. То мне не надо прятаться и скрываться. Я могу сказать, эй, привет, коронавирус, привет, проблема. My God is bigger. Мой Бог, он больше этого. I'm not bigger, I can't. Я не больше этого, я сама не могу. I don't even have anywhere to run. There's nowhere to hide in the whole world. Я во всем мире не могу никуда даже убежать. Не могу сокрыться от этого. All I can do is what David did and say, hello, Goliath. My God delivers you into my hands. My God is bigger. Все, что я могу сделать, я могу поступить так, как поступил uh, Давид перед Голиафом. Я могу сказать, эй, Голиаф, мой Бог, он больше, и он сейчас отдает тебя в мои руки. I have no strength in myself. I have no immunity. I have nothing to stand before you. I only have the power of my God. У меня нет силы, у меня не выработан иммунитет против тебя, но все, что у меня есть, это сила моего Бога. That's what I have. Это то, что у меня есть. And that's what you have in Christ Jesus. И это то, что есть у тебя во Христе Иисусе. Jesus said to Lazarus, come forth. Иисус сказал Лазарю, выйди вон. And he speaks to us, come forth. И он говорит сегодня к нам, выйди вон. He calls us like he calls to Mary and Martha, if you will just believe. И он говорит нам, обращается, как он обращался к Марии и к Марте, он говорит, если бы вы только веровали, you can see the glory of God то увидели бы славу Божью in your personal lives. в своей личной жизни. Don't be afraid to roll away the stone. Не бойся откатить этот камень грубо. Don't be afraid to be vulnerable before people and before God. Не бойся быть уязвимой 
пред Богом и людьми. Don't be afraid to stink. И не бойся начать смердеть. Because God in the place of that death, He brings resurrection life. Потому что Бог приносит воскресенье и жизнь. He allows you, He allows you to have sentence of death in yourselves. И Бог позволяет тебе иметь этот приговор смерти в себе. So that you can't trust in yourself. Чтобы ты не мог уповать на себя. So that you know that you can't trust in yourself. Чтобы ты наверняка знал, что ты не можешь на себя уповать. You only have one hope. У тебя лишь одна надежда. And His name is Jesus. И, и имя Иисус. You only have one way. У тебя только один путь. His name is Jesus. Его зовут Иисус. You only have one life. У тебя только одна жизнь. His name is Jesus. И имя Иисус. Amen. Аминь. Hallelujah. Hallelujah.